हेलो एवरीवन मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है हमने लिया है इमरजेंसी इमरजेंसी यानी आपातकाल क्या है क्या हमारे भारतीय संविधान के अंदर किस आर्टिकल में आपातकाल का प्रावधान है और आपातकाल के अंदर हमारे क्या फंडामेंटल राइट रहते हैं और आपातकाल कब लागू किया गया है और आपातकाल हमारे देश में कितने टाइप्स का होता है तो आइए हम क्विकली जान लेते हैं आपातकाल के बारे में जैसा कि आप देख ही रहे हैं इमरजेंसी आपातकाल जो हमने आपातकाल की अवधारणा है जो अडॉप्ट किया है इसे हमने अडॉप्ट किया है जर्मन के वाइमर संविधान से इसको अडॉप्ट किया है आपको पता होगा जो हमने अपने थ्री नाइन फाइव तीन सौ पचानवे आर्टिकल अपने संविधान के अंदर लिखे हैं इन तीन सौ पचानवे आर्टिकलों में से लगभग जो दो सौ आर्टिकल हैं वो अकेले ही भारत शासन अधिनियम उन्नीस से प्रभावित है या उससे लिए गए हैं इसके बाद एक सौ आर्टिकल 195 जो आर्टिकल हैं ये हमने विभिन्न देशों से अडोप्ट किए हैं और उसी के ही क्रम में आता है हमने जो इमरजेंसी का प्रोविंस है वो किससे अडोप्ट किया है जर्मनी से अडोप्ट किया है तो आगे हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हम ये जानकारी आपके साथ साझा करने करते हैं ये जो वीडियो है ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी चाहे वो एग्जाम स्टेट के लिए हो या एग्जाम सेंटर के लिए होगा इस एग्जाम के अंदर पूरी डिटेल से आपको ये समझा जाएगा और जितने भी आपके डाउट हैं सभी डाउटों को दूर किया जाएगा कि इमरजेंसी है क्या किससे इमरजेंसी लगाई जाती है कैसे कैसे इमरजेंसी में कार्य होता है कैसे कैसे हम काम करते हैं तो आइए हम जानते हैं भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 सिक्सटी तीन से आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी के प्रोविंस है इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है जो भाग 18 के अंदर आता है टोटल तीन आर्टिकल को 22 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है तो हम जान लेते हैं आर्टिकल 352 है क्या 352 है ये हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है ये हमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है इसके बाद हम बात करते हैं 356 फाइव हमें स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है जिसे हम राष्ट्रपति शासन के भी नाम से जानते हैं इसके बाद हम बात करते हैं 360 ये हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जो प्रावधान है वो 360 आर्टिकल से लिया गया है आइए जान लेते हैं इसे कौन लागू करता है और कैसे ये लागू किया जाता है इस लेक्चर के अंदर हम बारी बारी से एक एक उस पर अनुच्छेद पर बात करेंगे तो इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे आर्टिकल 352 या तीन आर्टिकल की हम बात करते हैं आर्टिकल तीन क्या कहता है आर्टिकल तीन कहता है अगर भारत के अंदर अगर इंडिया के अंदर तीन प्रकार से ही जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है फर्स्ट है वॉर यानी कि जब युद्ध की स्थिति हो तब इमरजेंसी लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी की बात है ये सेकेंड है एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण के टाइम पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है और थर्ड है आर्मड रेवलेशन यानी कि सह सस्तर विद्रोह के टाइम पर ही इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है लेकिन इसके अंदर जो आर्मेड रेवलेशन है सशस्त्र विद्रोह है इसकी जगह पहले इंटरनल डिस्टरबेंस था आंतरिक गड़बड़ी थी उसे 44 चौवालीस वेस्वी दान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इसमें जोड़ दिया गया था सशस्त्र विद्रोह और हमारे तीन ही कारण हैं एक वोर है एक एक्सटर्नल एग्रेशन है ये तीन ही जो रीजन है ये तीन ही रीजन और तीन ही बार हमारे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो फिर जान लेते हैं कब कब हमारे देश के अंदर 
नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है सबसे पहले हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो अक्टूबर उन्नीस अक्टूबर उन्नीस के टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगाई और ये नेशनल इमरजेंसी उन्नीस तक लगी थी इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे लंबी नेशनल इमरजेंसी ये थी इसको लगाने वाले कौन थे डॉक्टर सरवपल्ली डॉक्टर सरव पल्ली राधा कृष्ण ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और जब इन्होंने अक्टूबर उन्नीस के अंदर इमरजेंसी लगाई उस टाइम पर राष्ट्रपति यही थे हुआ क्या था अक्टूबर उन्नीस के अंदर हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होने के साथ जो स्थिति थी वो किस में बदल गई थी एक वॉर के अंदर बदल गई थी तो जो डॉक्टर सरवपल्ली राधा कृष्ण है उन्होंने किस आधार पर इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी लगाई थी इसलिए हमें यह समझना महत्वपूर्ण तो हो जाता है कि वोर क्या है वोर किसे कहा जाता है वोर ये होता है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान के चलिए कंट्री ए है कंट्री बी है ये कंट्री ए है कंट्री ए भी अपने आर्मड फोर्सों जो भी अपनी सेना है उसका यूज कर रही है कंट्री बी के खिलाफ और ऐसा ही कंट्री बी भी कर रही है अपनी जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनका यूज कर रही है वो ए के खिलाफ यानी अगर मान के चलिए भारत भी अपनी सेना का यूज स्टार्ट कर दे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान भी अपनी सेना का यूज स्टार्ट कर दे तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है स्थिति को वोर कहा जाता है अगर हम सेकेंड उसकी बात करते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन बाहरी आक्रमण इसमें क्या होता है मान के चलिए कंट्री ए है और कंट्री बी है कंट्री ए तो क्या कर रही है अपनी सेना का यूज कर रही है लेकिन जो कंट्री बी है ये अपनी सेना का यूज नहीं कर रही है यानी एक कंट्री तो क्या है अपनी सेना का यूज कर रही है दूसरी कंट्रीज का यूज नहीं कर रही है ऐसा ही हुआ था उन्नीस में जब डॉक्टर सरोपल्ली राधा कृष्ण ने इंटरनल एग्रेशन के आधार पर ही ए, ए, इंडिया के अंदर इमरजेंसी फर्स्ट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था इम्पोज किया था इसके अंदर क्या हुआ था चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था उसके बाद में हमने इंडिया ने इसको जवाब देने के लिए वापस अटैक किया था तो इसमें जब फर्स्ट इमरजेंसी लगाई गई तो चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो से स्टार्ट हुआ चाइना के साथ हमारी वॉर स्टार्ट हो गई थी अब ये जो वॉर थी वोर स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट इमरजेंसी लगाई और फर्स्ट इमरजेंसी लगाने के बाद डॉक्टर सरोपली राधा कृष्ण ने 359 आर्टिकल का यूज करते हुए ये बात कही कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 से आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार से संबंधित हैं इनको हम किसी भी कोर्ट के अंदर इनके लिए किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं यानी अब हमारे फंडामेंटल राइट कुछ भी नहीं हैं और इसी के भी आधार पर ही सरकार ने क्या किया लगभग दो से ज्यादा व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया उनको इस बात के लिए गिल्टी पाया गया सरकार यह मानती थी कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है अब चल ही रहा था जो है हमारा वोर था चाइना के साथ इंडिया चाइना का जो वोर था अब वो खत्म हो गया था इसके बाद भी फर्स्ट इमरजेंसी थी उसको हटाया नहीं गया था फिर अप्रैल उन्नीस में, में अप्रैल सॉरी पिचानवे नहीं अप्रैल उन्नीस पांच पैंसठ के अंदर हमारे जो कन्फ्लिक्ट थे हमारे जो युद्ध की स्थिति थी वो बिगड़नी स्टार्ट हुई पाकिस्तान के खिलाफ अब पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे और सितंबर उन्नीस आते आते ये स्थिति अब किसके अंदर बदल चुकी थी अब ये स्थिति वॉर के अंदर बदल चुकी थी अब वॉर की स्थिति आ चुकी थी इसके बाद हम जानते हैं जनवरी उन्नीस के अंदर जनवरी उन्नीस के अंदर ए, हमारी जो इंडिया और पाकिस्तान का था वो वॉर खत्म हुआ और एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे हम जानते हैं तास्कंद समझौते के नाम से लेकिन उसके बाद भी फर्स्ट इमरजेंसी जारी रही उसके बाद भी फर्स्ट इमरजेंसी को जारी रखा गया सरकार द्वारा 
बहुत सारे ऐसे एक्ट प्रभावी किए गए जिनके द्वारा जो पब्लिक थी उस पर ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके लेकिन फिर उन्नीस के बाद पब्लिक ने धरने प्रदर्शन स्टार्ट किए अपनी आवाज को उठाना स्टार्ट किया और उसी के बाद ही इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट हुआ और इसी के तहत उन्नीस में इंडिया सरकार ने अपनी फर्स्ट इमरजेंसी को रिवोव कर लिया इसके बाद जानते हम सेकेंड इमरजेंसी अब हम बात करते हैं सेकंड इमरजेंसी सेकंड जो इमरजेंसी थी हमारी वो थर्ड दिसंबर थर्ड दिसंबर 1971 को लगाई गई थी और ये क्यों लगाई गई थी ये इसका जो ग्राउंड था वो था वोर वोर जब हमारा भारत एंड पाकिस्तान के मध्य जो स्थिति थी वो खराब हुई थी और खराब होने के उपरांत सेकेंड इमरजेंसी को अप्लाई कर दिया गया सेकंड इमरजेंसी लगा दी गई सेकंड इमरजेंसी लगाने के बाद संसद ने मीसा और कॉफी कॉफी पोसा एक्ट और अगर हम बात करें डिफेंस डिफेंस रूल ऑफ डिफेंस रूल ऑफ इंडिया डिफेंस रूल ऑफ इंडिया इन एक्ट को अपना लिया गया और ये एक्ट भारत सरकार को और ज़्यादा पावर देते थे अब भारत सरकार के पास ज़्यादा पावर थी और ज़्यादा पावर होने के साथ ज़्यादा पावर में भारत सरकार इसका मिसयूज भी कर रही थी मिसयूज होने के साथ साथ जब भी हमारे जो थर्ड दिसंबर उन्नीस को लगाई गई और इसमें पाक और पाकिस्तान और भारत के युद्ध जो ही खत्म हुआ खत्म होने के उपरांत उन्नीस तक भी इस इमरजेंसी को रिवोव नहीं किया गया और इस इमरजेंसी सेकेंड इमरजेंसी चल ही रही थी इसी के बाद में ही थर्ड इमरजेंसी लगा दी गई तीसरी इमरजेंसी भारत के अंदर लगा दी गई थर्ड जो इमरजेंसी की हम बात करते हैं तीसरा आपातकाल की हम जब बात करते हैं तो ये 25 जून उन्नीस को लागू किया गया था और ये उन्नीस तेईस मार्च तेईस मार्च उन्नीस तक ये जारी रही थी अक्सर हुआ क्या था ये हमने पहली इमरजेंसी पढ़ी पहली इमरजेंसी लगाई गई थी एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से बाह्य आक्रमण की वजह से पहली इमरजेंसी लगाई गई सेकेंड इमरजेंसी जो लगाई गई वो वोर की वजह से लगाई गई अब जो थर्ड इमरजेंसी थी वो किस वजह से लगाई गई वो लगाई गई इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से आंतरिक गड़बड़ी की वजह से दरअसल हुआ ये था कि जब पच्चीस जून से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक इलेक्शन पटीशन पर एक केस चल रहा था जिसमें एक प्रमुख निर्णय आया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को उसके लिए गिल्टी पाया और उसे जो डिसीजन था उस डिसीजन में ये कह दिया गया कि आने वाले अगले छः वर्षों के लिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं वो पब्लिक ऑफेंस का यूज नहीं कर सकती हैं इस निर्णय को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो हाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में लेकिन उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट था वो वोकेशनल पर चल रहा था किसी और लेक्चर में हम बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट है साल के वो तीन दिन कार्य नहीं करता है शुरुआत में वो कुछ कम ही दिन कार्य करता था फिर धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगभग ज्यादा दिन कार्य करता है बजाय तुलना जो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता था तो सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी ने इस डिसीजन को चैलेंज किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट वोकेशनल होने के कारण इसको इंदिरा गांधी को कंडीशनल स्टे यहां मिल रहा था इसलिए जो विपक्षी जो पार्टी के सदस्य थे विपक्षियों ने हंगामा स्टार्ट कर दिया विपक्षी क्या चाहते थे कि इंदिरा गांधी क्या दे इंदिरा गांधी अपने पद से त्याग पत्र दे दें जगह जगह धरने प्रदर्शन स्टार्ट हो गए तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं 25 जून को एक लेटर लिखती हैं 
और ये लेटर जो लिखा जाता है ये उस टाइम के जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे फकरुद्दीन अली अहमद को ये लेटर लिखा जाता है और उनको क्या डिक्लेयर करने को कहा जाता है आर्टिकल 352 352 का यूज करके उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल यूज करने को कहा जाता है यानी कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए और ये पहली बार हुआ था जब मंत्रिमंडल की बिना सलाह के ही केवल एक पीएम के कहने पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुके थे और इस आपातकाल ये सबसे भयंकर आपातकाल भी था सबसे गंभीर भी था क्योंकि इसके अंदर संविधान के अंदर बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए अमेंडमेंट किए गए संविधान के अंदर ये मान के चलिए एक संविधान को पूर्णतः बदल ही दिया गया उसके बाद में इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिसे हम फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं ये प्रोग्राम भी विवादित था थर्ड अगर हम बात करते हैं तो प्रेस पर पूर्णतः बैन था प्रेस को पूर्णतः बैन कर दिया गया यानी प्रेस पर पाबंदी थी वो संसद में होने वाली किसी भी विषय पर रिपोर्टिंग ना कर सकते थे सरकार जिस विषय पर चाहे उसी विषय पर बता सकते थे तो हमने जानी जो कितनी इमरजेंसी तीन इमरजेंसी जानी हमने फर्स्ट इमरजेंसी क्यों लगाई गई सेकेंड इमरजेंसी क्यों लगाई गई और थर्ड इमरजेंसी क्यों लगाएगी आइए अब हम जानते हैं जो इमरजेंसी है उसको अप्रूवल कैसे मिलती है इमरजेंसी कैसे अप्रूवल की जाती है अब हम बात करते हैं जो इमरजेंसी है इमरजेंसी को अप्रूवल कैसे मिलता है अब इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए कैबिनेट क्या करेगा रिटर्न एडवाइज जारी करेगा रिटर्न जो एडवाइज है वो किसके लिए राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा आपातकाल घोषित कर देगा आपातकाल की घोषणा होते ही जो इसके बाद जो है ये आएगा संसद के पास जैसा कि आप जानते हैं संसद के अंदर टू हाउस होते हैं एक लोकसभा एक राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या होता है इसमें स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी होता है शुरुआत में ऐसा नहीं था जो स्पेशल मेजॉरिटी है इसको चौवालीसवा संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको जोड़ा गया था यानी कि अब क्या हो गया था उन्नीस सौ संविधान संशोधन 1978 से जो पहले था उसको इमरजेंसी लगाना आसान था उसको रिवोव करना मुश्किल था अब इसका विपरीत हो गया था अब इमरजेंसी को लगाना मुश्किल हो गया था और उसको हटाना आसान हो गया था इसके बाद में जब लोकसभा के अंदर इमरजेंसी के बारे में जो प्रस्ताव आता है उसमें स्पेशल मेजोरिटी है स्पेशल मेजोरिटी के अंदर क्या होता है लगभग 50 प्रतिशत पचास प्रतिशत जो सदस्य होते हैं उनको इस पर वो इस पर वोटिंग करते हैं वो इसके अगर पक्ष में मत देते हैं तो इसको इंप्लीमेंट इसको लागू किया जाएगा या इसके टू बाई थर्ड मेंबर टू बाई थर्ड मेंबर फर्स्ट पचास प्रतिशत टू सेकेंड टू बाई थर्ड मेंबर क्या करते हैं इसमें इमरजेंसी को अप्रूवल देते हैं अपनी सहमति देते हैं इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसको अगर अप्रूवल ना मिले अगर इसको अप्रूवल ना मिले तो क्या होगा अगर इसको अप्रूवल या तो एक सदन इसको अप्रूवल दे या दोनों में से कोई भी सदन अप्रूवल ना दे दो ही रीजन हो सकते हैं या तो लोकसभा इसको अप्रूवल दे दे या राज्यसभा कोई भी एक सदन अप्रूवल दे दूसरा ना दे या दोनों नहीं दे अगर इसको स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल दी जाती है तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो छ मंथ के लिए ये लगाया जा सकता है छ मंथ के बाद इसको आगे कितने भी टाइम तक हम बढ़ा सकते हैं प्लस छः करके हम आगे कितना भी टाइम कर सकते हैं अगर स्पेशल मेजॉरिटी दी गई है अगर मान के चलिए किसी एक भी सदन ने इसमें मना किया है या दोनों सदनों में से मना किया है तब जो इमरजेंसी है वो केवल और केवल एक मंथ के लिए ही जारी रहेगी एक मंथ के लिए ही लगाई जाएगी अब हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी को कैसे हटाया जाता है ये तो हमने इमरजेंसी को लगाने की बात की अब हटाने की हटाने के मोटे मोटे दो ही कारण हैं फर्स्ट अगर हम रीजन की बात करते हैं तो फर्स्ट रीजन ये है अगर 
प्रेजिडेंट को यह लगता है जिस वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी वो प्रॉब्लम जो थी वो कारण जो रीजन था वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो इमरजेंसी को रिवोव राष्ट्रपति बिना किसी अनुमति के बिना किसी से पूछे राष्ट्रपति इमरजेंसी को हटा सकता है सेकंड जो रीजन है अगर लोकसभा अगर लोकसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो इमरजेंसी को हटाना होगा राष्ट्रपति इमरजेंसी को हटाएगा फर्स्ट हमने पढ़ा फर्स्ट के अंदर अगर राष्ट्रपति को अपने विवेक से यह लगता है कि इमरजेंसी होनी ही नहीं चाहिए एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए तो इमरजेंसी को हटाया जा सकता है सेकंड अगर लोकसभा केवल लोकसभा राज्यसभा नहीं लोकसभा अगर प्रस्ताव पारित करे तो भी इमरजेंसी को हटाया जा सकता है आइए अब हम बात करते हैं कुछ अमेंडमेंट के बारे में भी हम बात करते हैं अगर हम बात करें अमेंडमेंट की तो इससे जो संबंधित अमेंडमेंट आते हैं संविधान संशोधन है वो है अड़तीसवा उनतालीसवा बयालीसवा और चवालीसवा अगर हम बात करें अड़तीसवा संविधान संशोधन अड़तीसवा संविधान संशोधन जो अड़तीसवा संविधान संशोधन है वो 1975 में किया गया था इसमें ये कहा गया था जो भी राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल घोषित किया जाएगा आपातकाल जो इमरजेंसी लगाई जाएगी जो घोषित की जाएगी उसे किसी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है इसके बाद बात करते हैं उनतालीसवा संविधान संशोधन 1975 के अंदर यह अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर पीएम पीएम प्रेसिडेंट और इसके अंदर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट और इसके अंदर लोकसभा स्पीकर इनको चार जो प्रमुख हैं इनके निर्वाचन से संबंधित कहीं भी किसी भी न्यायालय के अंदर इनको चुनौती नहीं दी जा सकती आई रिपीट हम दोबारा से देखते हैं अड़तीसवा संविधान संशोधन उन्नीस क्या कहता है जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती जबकि उनतालीसवा संविधान संशोधन पीएम है प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति है वाइस प्रेजिडेंट है और जो लोकसभा स्पीकर है उसके जो निर्वाचन है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है इसके बाद हम बात करते हैं बयालीसवा संविधान संशोधन बयालीसवा संविधान संशोधन क्या कहता है बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी दर्जा दिया जाता है इसके अंदर इतने ज्यादा अमेंडमेंट भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिले जो बयालीसवा संविधान संशोधन है इसी के अंदर क्या है इसी में अखंडता समाजवाद और जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो इसी संविधान संशोधन के अंदर जोड़े गए थे इसी संविधान संशोधन में ये कहा गया था जो संसद का जो कार्यकाल है जो लोकसभा और विधानसभा है इसका जो कार्यकाल है इसका कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया यानी अब पांच वर्ष की बजाय जो कार्यकाल कितना हो गया था छह वर्ष का हो गया था केंद्र सरकार के पास केंद्र सरकार के पास ऐसी पावर आ गई थी कि वो किसी भी अक्षत्र में जो सेना है उसको तैनात कर सकती थी किसी भी अक्षत्र में उसको प्रभावी बना सकती थी यानी कि वो कहीं भी अपने आप को किसी सेना को कहीं भी तैनात किया जा सकता था इसी के अंदर जो था आपातकाल है आपातकाल में क्या है मंत्रिमंडल की सलाह जरूरी नहीं थी मंत्रिमंडल से जो सलाह लेना था अगर आपातकाल लगाना तो वो जरूरी नहीं थी इसके बाद हम बात करते हैं चौवालीसवा संविधान संशोधन चौवालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस इसमें क्या किया गया जो बयालीसवें संविधान संशोधन के अंदर जिसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था इसको वापस घटाकर कितना कर दिया गया पांच कर दिया गया दूसरी जो मंत्रिमंडल की जो सलाह थी आपातकाल लगाने के लिए वो जरूरी थी पहले के अंदर जरूरी नहीं की गई थी बयालीसवा संविधान संशोधन के लेकिन जो चौवालीसवा संविधान संशोधन था इसमें मंत्रिमंडल जो था मंत्रिमंडल के लिए सलाह क्या कर दी गई जरूरी कर दी गई यानी जो अब आपातकाल है 
आपातकाल को जरूरी मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है यानी अब आपातकाल जो लगाना था वो मुश्किल होता जा रहा था और हटाना उसे आसान होता जा रहा था आइए अब हम अंतिम उसमें बात कर लेते हैं इसका जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे प्रभावित होते हैं अगर हम बात करते हैं आर्टिकल थ्री राष्ट्रीय आपातकाल है इसके तहत अगर आपातकाल लगता है तो 358 आर्टिकल की हम पहले बात करेंगे 358 आर्टिकल की बात करेंगे तीन आर्टिकल ये कहता है कि इसके तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो जो आर्टिकल 19 है आई रिपीट आर्टिकल जो 19 है इसके अंदर जो छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंदर जो छह मौलिक अधिकार दिए जा दिए गए हैं वो क्या हो जाते हैं सस्पेंड हो जाते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होता है लेकिन लेकिन जो वर्ड आया लेकिन जो चवालीसवा संविधान संशोधन है इसमें ये कहा गया 1978 के अंदर ये बात जोड़ दी गई अगर जो है इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगी है वोर की वजह से या एक्सटर्नल एक्सटर्नल एग्रीगेशन यानी कि बाहरी आक्रमण की वजह से अगर इमरजेंसी लगी है तो ये जो छ उन्नीस में दिए गए जो उन्नीस में आर्टिकल उन्नीस में दिए गए छह फंडामेंटल राइट क्या होंगे सस्पेंड होंगे सस्पेंड होंगे निलंबित हो जाएंगे अगर आमर इमरजेंसी का तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह है तो ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे आई रिपीट दो ही वजह से आर्टिकल ये सस्पेंड हो सकते हैं एक तो वॉर की वजह से दूसरा बाहरी आक्रमण की वजह से इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 359 के तहत सॉरी 359 के तहत 359 क्या कहता है जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं ये सभी क्या हो जाते हैं सस्पेंड हो जाते हैं सभी निलंबित हो जाते हैं लेकिन लेकिन इसके अंदर आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो जाना शुरुआत में हमने जाना आर्टिकल तीन है क्या किस वजह से लगाया जाता है तीन रीजन के वजह से कारण के वजह से लगाया जाता है युद्ध की स्थिति हो बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो अगर इसके जगह पहले हमने यूज किया था जो वर्ड था इंटरनल डिस्टरबेंस था और उसको हमने हटा दिया था चौवालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस के तहत फिर हमने जाना हमारे देश में इमरजेंसी तीन तीन बार लगी है फर्स्ट लगी थी उन्नीस के जो सबसे बड़ी इमरजेंसी थी उसके बाद हमने जाना 1971 के अंदर सेकेंड इमरजेंसी लगी थी उसके बाद हमने जाना उसके बाद 1975 के अंदर थर्ड इमरजेंसी लगी थी फिर हमने यह भी जाना कौन कौन से राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सा जो अमेंडमेंट है वो इससे प्रभावित है तो आज का मैं उम्मीद करता हूँ जो आज का लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा और जिसमें दी गई जो जानकारी है वो हर कंपिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है कोई भी आप प्रीवियस ईयर का कोई भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए अगर इमरजेंसी से पूछा गया है तो इससे बाहर नहीं मिलेगा कोई भी क्वेश्चन सभी इसी में से ही आए हुए हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए आर्टिकल के साथ जिसमें हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी के बारे में तो आज के लिए इतना ही थैंक यू